，各位乡亲，大家好啊！今年呃，二零一零年，我们第一次在千之峰电视平台来做节目，我们是反共啊，没有假期，正义也不打烊啊！今天我们要讲的主题啊，是有关这个中共国这个经济奇迹，它背后啊，是是是怎么样一个是是这个真相啊？所以我们今天请到我们特别来宾啊，这个我的好朋友。啊，张汉费啊，张先生啊，让张先生来跟我们千之峰的朋友大家问个好吧。呃，千之峰各位观众，新年好。呃，自由无国界，是非无大小。我、呃、非常感谢千之峰电台和郭先生的盛情邀请，我们今天来共同谈一谈中关于中国现在非常严重的一个艾滋病的现象，就是说呃卖血经济，中共鼓励的卖血经济所引起的艾滋病的这个现象。啊、呃。我们为什么谈这个主题？一般的话，我们在华文媒体啊，很少很少有人谈这个主题。嗯啊，因为这个这个血浆经济啊，这有一部分啊，它是这个所所谓奇迹，有一部分隐藏了这个那么罪恶的一个一些事情哈、啊。那我们这个呃，为什么会呃讲到这边呢？好像去年有一个叫有一个中国有一个八十几岁的一个老太太，八十三岁啊，高耀杰医师啊，他很有爱心啊，他这个号称是说。呃，就西方给他一个非常高的评价哈，中国防癌第一人，防癌第一人，所以他来就是说来揭发，他带了一本书啊，在这边发表一个记者会，说血浆经济一一万封信啊，所以他中间点出很多东西来哈，那你可不可以谈一下哈，他这个血浆经济是是怎么样个情形啊，怎么样发展出来的，他这个官商勾结到什么程度啊，对这个中中国一些一些这个呃。一些这个基层的老百姓啊，造成了一个什么伤害啊？呃，血浆经济是这样，这个词呢是大约在九十年代形成的一个词。呃，中国的血库里，在八十年代，大约八零年左右就已经发现有艾滋病菌，呃，没有引起注意。呃，不但没有引起注意，而且九十年代初期以后开始，各个地方，全国几乎三十一个省市，无一例外，各个地方开始说靠卖血来赚钱。那政府呢，这、就是一个政府行为了，因为都是政府控制的血站。嗯呃，有一个非常离奇的广告，就是说呃，卖血可以致富，不影响健康，还有还可以防治高血压啊，是是是，啊、呃，这就这就成了，就是开始血浆经济开始了，那、呃、就是九十年代开始，嗯、呃，这高耀杰女士她是一个医学教授了，她发现这个这个病例以后啊，她首先在河南做做你做一个调查。那河南有个叫上蔡县的，上蔡县这个地方呢，是历史上一个非常贫穷的一个县。每次几乎黄河发大水的话，最先淹的就是上蔡县。那上蔡县最开始说开始血浆经济，血战抽血。那这个它是利用那个当地的农民呢、啊，这种无知，对医学啊、健康啊各方面的无知，又想着赚钱这个心理，然后他就是用呃提供一些血战，这个血战。它怎么一个抽血过程呢？不是说你把血抽走了吧？他当时大约是四百 CC 的话，呃，付你一百块钱。是是是他抽完以后，把血浆分离出来以后，把血血清啊，再可以给打回去。输回以后，这个时候起什么作用呢？几乎你很快时间再去把血造出来，就不至于说你好像说你呃呃什么输血过多。呃，那这样会造成的人呢，差不多三天，按照理论上讲，三天就可以再重新卖血。他用的这个器械没经过严格消毒，也没经过测试这个人的检检呃血液方面检验，呃，有的还是重复使用，重复使用同一个器械，就为了他就为了缩小呃缩小成本，然后就好提高呃经济的税收等等啊，那使得卖血的人染上艾滋病，是是,是染上艾滋病，那这个卖血的人染上艾滋病以后，嗯、呃，那在。这个中国还有一个非常就是政府啊，包括什么这这个他们文化上面有一个非常不好的一个现象，就是政府到今天为止，呃，今天为止这个卫生部长叫陈竹的一个人，他还在讲说中国艾滋病的传播主要是性性行为传播，性和吸毒。那么染是因为卖血染上艾滋病的一些人是不敢看病，因为看病以后就会会被别人认为是道德败坏啊、吸毒啊、什么嫖娼啊等等。是一般来讲的话哈，东方人比较保守。所以说，在性方面是比较保守啊。照道理的话，说是相对来讲的话，比西方的话，经过这个艾滋病，呃，这个艾滋病经过性来传染的话，应该是相对来讲比西方要少。所以中共用这个来遮盖它，其中它最主要的，我想是不是是不是哈、啊，这个这个血在卖，这个民众卖血啊，中共官员在里面有很大一部分这个佣金还是怎么？呃，会有会有那个，我看到资料，广州一个血站。
一个学站呢，有人专门组织卖血。是组织这个，比如说民工啊，还有什么呃，反就是基本都是农村的一些个嗯知识啊，都是比较比较低那些人，又想又想赚钱，比较贫穷的地区又想赚钱那些人，他组织完以后，嗯，比如说他收五百 CC 的话，血站要给他付两百或者一百五，他给那些人是一百，而且就是说抽这个抽头很大，那、呃、个但是这些人的话，基本都是有政府背景，甚至有的根本就是政府开的血站，但给给人家给那些人去输血。去抽血的一些人，最后到什么程度，就像吸毒一样上瘾。是是是，好像这个这个事情好像不是不光只是荷兰啊，好像呃，在这个中共国啊，这个呃，据媒体报道，好像三十一个省份都有这种情形。呃，都有。原以前最早大家都以为是好像就只有河南一个地区，那第二个被发现比较严重的是贵州地区，后来广州一直到北方，天津呢、啊，沈阳，呃，现在到什么程度？民间的医医院，民间的血库吧。就是所谓民间血库，就是给给普通人用的血库，对血浆，几乎都有艾滋病菌。啊，那有个情有个情况就是这样子哈、啊，说，哎，难道有人就问了，难道这个中共这些这些这些贪官啊，这些高官的话，难难道他们不怕吗？哪一天生病的话啊，这个这个血的话也也需要用啊<笑>？这个你不用为他们担心，是是是，因为这个中国历来是这样哈、啊，有毒的东西都是民间的事。对对对呃，不光血浆了，奶粉也是一样。奶粉以前不是有奶粉含有三聚氰胺吗？对对对但是你放心好了，这中共高官够级别以上吃的奶粉都是特供的，呃，任何特供是什么？特别供应是？特别供应他们的啊，专门有农场啊。所以这个意思就是说，他们晓得这些东西是不好的，但是、呃、我认为是知道的啊。那这个是、这个、我认为知道，因为这黑心黑了，因为心够黑了，因为发展经济，他把这个作为一个发展经济的手段。在中国经济啊 ，GDP 的产值或者全民的总产值里头，其中包括两个问题，一个是卖血卖银，啊，这呃这个组织卖血和组织卖银的都有官方背景，那他有时候增加税收，这是这是中国税收的一部分。那你为了发展经济刺激经济，发展经济当然也是为了他巩固他的政权等等啊，所以你一看他都有邪恶的本质，为了发展经济不顾不顾生死，甚至鼓励血浆经济。为什么就出了一个名词叫血浆经济呢？就是政府鼓励起来，所以说我觉得哈，那个中共是这向一切向前看嘛，一切向前看。他有些东西，有些行业是匪夷所思啊，有些行业是我们一般的外界的人很难去想象，尤其我们在这个西方或者是在这其他地方待过的哈，很难想象这个。这种卖血也可以变成一个行业，而且就是说大赚其钱呐、啊。对对对，而且政府、啊、政府赚什么圈地啊这些，但一般的话，因为中共透过这个透过华人媒体宣传的话，哎呦，这他们是什么两弹一星啊，又是又是上太空啊，又是什么电子业，又是多进步啊，又是什么家电业，对不对？那就是说，那我们的话啊，就尽量帮这个说他们这个一般啊民众看不到的。看不到的，给他给他讲出来，像这种行业啊，还有我想你你讲的话，还有一个行业就是卖淫的行业，可能也是在这个在中共国里面这个 GDP 里面占到一个相当的比例，占有一个相当比例。呃，卖血和卖淫加在一起，呃，可能要占百分之五左右。所以啊，我觉得我觉得哈，我们对呃中共国啊，要认识中共国的话，就是要认识他这种啊，这个不要去给他这个这个锦上添花啊，像。台湾有些媒体人啊，比方陈文茜的话，哈，永远是中共是是最最最强大的、最美好的、最进步的、最先进的。对啊，我们要帮这个中共这个最罪恶的地方啊，这个全部挖出来啊，让我们相信了解啊，中共的一个本质是什么啊，中共内部的情形是什么？我觉得这样子才是一个做一个媒体人啊，一个有良心，所以说正义正义不能打烊嘛，对不对？他们那些人都自由无国界，对对对对对,对，他们陈文茜他们这个都。先打烊了，他们也向前看了，也跟中，呃，中共国一样的向前看了，啊，所以今天我们二零一零年的这个元旦啊，我们在这边，我们希望我们今年啊，这个这个反共这个这个活动啊，要做得更好啊，要更有更有意义，更往前进一步。我想中共这个这个这个邪恶邪恶帝国的话啊，他今天啊摆出一个很强硬的姿势，我想他们自己很心虚哈、啊，所以我们应啊，对我们有。有有思想的人应该哈坚守的一些价值不变，坚守自己的，让他们去变啊，不是说他我们跟着跟着这个中共这邪恶帝国改变，那这样子就不对了。因为我们这个节目《千之风》据说是台湾的观众多一点啊，台湾朋友，这个世界都可以看得到这个网站。我觉得说有必要的利用这个平台的话，呃，对台湾的观众做一个呃提醒，我们只是一个提醒，提醒，我们只是一个提醒，就是。将来如果中国大陆出口台湾的血浆，如果有一天会有血浆出口台湾，那台湾的卫生部长一一定要定一个标准，就是
，进口血浆里头含有多少的艾滋病菌算合格？好，好，所以今天哈，我们很高兴的哈，那个我们张先生来跟我们谈这个主题哈。我们以后的话，会不断的推出哈，有关这个中共的邪恶帝国里面内部的一些呃一些这个真相啊。好，今天我们好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位啊朋友啊，新年快乐，新年快乐。